Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, który ma lekką chrypkę. Dzień dobry. Dzisiaj będę starał się czytać dłuższe wiadomości, a Paweł będzie mnie uzupełniał, tak żebyście mieli jak najlepszy pogląd na sytuację. Ja dzisiaj bardziej rokowo jestem. Tak. Paweł dzisiaj ma troszeczkę chrypkę, więc... Dobrze, przejdźmy może, żeby tutaj nie przedłużać. Kilka takich krótkich informacji. Zaczynamy od moim zdaniem super informacji dla Rosjan. My we wtorek troszeczkę więcej powiemy na ten temat, bo wydaje się, że jest o czym. Rosja uruchomiła międzyplany... uruchomi, przepraszam, międzyplanetarną automatyczną stację Luna 25 na Księżycu. Dla kraju jest to pierwsza wyprawa do satelity Ziemi od prawie 50 lat. Misja ma odbyć się jeszcze w, miała się odbyć jeszcze w 2015 roku, ale była wielokrotnie przekładana. Stacja powinna wylądować w tym roku dw, pomiędzy 21 a 24 sierpnia. Ja, ja może dodam tylko, że życzę, żeby mogli zapakować 140 milionów ludzi i wszystkich wysłać na księżyc. Nie, wszystkich nie, wszyscy nie są winni temu reżimowi, więc no, myślę, że tak. mogliby trochę mniej. Natomiast jeżeli macie skojarzenia z takie barejowskie, to myślę, że dobrze macie, bo ja przynajmniej takie mam. No i następna informacja. Minister Edukacji Federacji Rosyjskiej, Siergiej Krawcow, powiedział, że pierwsza partia nowych podręczników historii do klas 10-11 z sekcją specjalną dotyczącą specjalnej operacji wojskowej zostanie dostarczona najpierw do regionu Sahalin. Następna informacja. Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Tym Razem Obrony Ukrainy Andrzej Józow przyznał, że batalion Szaman, który jest uważany za jednostkę sił specjalnych Głównego Zarządu Wywiadowczego, przeprowadził ostatnio ataki dywersyjne na terytorium Rosji. No i tutaj możecie pisać, które to były ataki, bo kilka było w tym ten najgłośniejszy sabotaż pod Moskwą. Siły Morskie Ukrainy ogłosiły otwarcie tymczasowych korytarzy dla statków handlowych płynących do lub lub po ukraińskich portach nad Morzem Czarnym. Określono, że przede wszystkim trasy będą wykorzystywane do umożliwienia opuszczenia statków cywilnych, które znajdują się w portach w Czarnomorsku, w Odeście i Jużnym. No i słuchajcie, następna dobra informacja. Rosja będzie w pierwszej trójce i tutaj Bloomberg umieścił rubla w pierwszej trójce najgorszych walut krajów rozwijających się. A skoro jesteśmy przy rublu, no to trzeba powiedzieć na to, na co pewnie duża część z Was czeka, czyli mamy najświeższe dane dotyczące rosyjskiej inflacji, ale nie pochodzące z Rosji. A chodzi o to, że jest kolejna wypowiedź profesora ekonomii Steve'a Hanke. Tego pana chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. A mówi tak. Gwałtowny czekaj, spadek wartości czekaj, czekaj. rubla. Ja, na pe... ja wrzucę ta, tabelkę od razu. Wykres. Tak, tak. No, to ja będę mówił, ty wrzucę. Gwałtowny spadek wartości rubla napędza inflację w Rosji. Dziś mierzę rosyjską inflację na poziomie 63% ro, rocznie. Czyli jest to ponad 19 razy wyższa inflacja niż oficjalna stopa Rostatu, która wynosi, przypomnijmy, 3,25 rocznie. Tyle wynosi oficjalna inflacja w Rosji, a według profesora i uniwersytetu, który reprezentuje, wynosi 63%. Przypomnijmy, że profesor jest wykładowcą na amerykańskim uniwersytecie Johna Hopkinsa, i jeżeli chodzi o inflację, myślę, że jest jedną z najbardziej szanowanych i znanych osób, jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne. Mamy, słuchajcie, zatem pojedynek na dane. My, jako ekonomia Rosji i tutaj w Cepie, wciąż przypomin- przypominamy, że szacowaliśmy jeszcze niedawno inflację na, na poziomie 25,3%. Ale w tym momencie 25,30%, tak. Ale w tym momencie, gdy już minął miesiąc i widzimy, co się dzieje, no to mamy 
i tą inflację wydaje się, że już powyżej 30%, a być może ciutkę wyżej. Jak być na samym końcu, zostańcie z nami, bo jeszcze Mateusz pokaże, jeżeli damy radę, pokazalibyśmy jak wyglądają na przykład teraz ceny konserw. Bo Rostat podaje, że wieprzowina na przykład zdrożała 1,3%. Natomiast no, tutaj mamy dane, które pokazują, że no, trochę więcej. A więc zobaczycie ile. I sami to porównacie. Co, co nas czeka dalej? No, wydaje się, że tegoroczna kluczowa stopa procentowa może stać się już dwucyfrowa. I aby ograniczyć tempo wzrostu cen, regulator będzie musiał podnieść ją do minimum 10,5% do końca roku. Jednak coraz więcej rosyjskich ekspertów jest przekonana, że Rada Dyrektorów Banku Centralnego podniesie stopę do dwucyfrowego poziomu już 15 września. Mówi się tutaj o 10%, 10,5%. Według tych ekspertów powinno to zmniejszyć tempo wzrostu cen, choć nie musi. Niektórzy prognozują, że ta stopa zostanie podwyższona nawet o 2 punkty na najbliższym posiedzeniu, już do 10,5%. Większość mówi o powiedzmy 1,5%. Dlaczego to może nie zadziałać? W zeszłym roku to zadziałało, dlatego że w tym roku mamy bardzo dużo gotówki wśród obywateli i to być może ograniczy tą gotówkę wśród obywateli i troszeczkę wyhamuje. Pytanie jest, czy jest co hamować. Wyhamuje jeszcze bardziej gospodarkę. Natomiast y, największym problemem to jest gotówka w rękach państwa. No i wydatki wojenne, o których mówiliśmy, które wynoszą 37,5%, bo one napędzają y, w dużej mierze również inflację. I rosnący deficyt i coraz większa ilość, y, ilość pieniędzy, którymi państwo y, dysponuje i które drukuje. Dobra, daję odpocząć gardłu, a ja okay. przeczytam informację o Microsoftie. Microsoft przestaje odnawiać licencje na oprogramowanie. Oprogramowanie Microsoftu przestaje być odnawialne dla rosyjskich firm po 30 września, zgodnie z oświadczeniem wsparcia technicznego firmy. Tak podaje agencja Telecom Daily. Z powodu ograniczeń związanych z płatnościami na lokalne konta bankowe w Rosji, Microsoft nie będzie już przyjmował płatności za swoje usługi. Firma poinformowała, że istniejące subskrypcje będą obowiązywać do końca ich okresu, jednak nie będą przedłużane po tej dacie. Wcześniej w 2022 roku Microsoft wstrzymał sprzedaż nowych produktów w Rosji po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie. Ostatnie wydarzenia sugerują, że rosyjskie przedstawicielstwa międzynarodowych firm oraz podmioty prawne, które nie podlegały sankcjom, miały możliwość przedłużenia swoich licencji na oprogramowanie korporacji. Dla przypomnienia omówimy, co może się stać. Przede wszystkim Microsoft Windows, czyli system operacyjny, tu chyba nikomu nie trzeba nic mówić. Drugą, drugim takim najpopularniejszym zestawem programów jest Microsoft Office, czyli pakiet biurowy, który zawiera takie programy jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i inne. Outlook, czyli aplikacja do zarządzania pocztą elektroniczną jest bardzo popularna, więc tutaj też może być ciekawie. Microsoft OneDrive, czyli usługa chmurowa do przechowywania i udostępniania plików online. Integruje się ona z innymi programami Microsoftu, więc tego też najprawdopodobniej nie będzie. Microsoft Teams czyli coś takiego jak Skype, jeżeli nie, nie wszyscy kojarzą, platforma do komunikacji i współpracy zespołowej, oferuje czat, wideokonferencje i tak dalej. Microsoft Azure, czyli platforma chmurowa do hostingu aplikacji, przechowywania danych i dostarczania różnych usług do firm. Microsoft Edge, czyli przeglądarka internetowa firmy Microsoft. No i perełka dla graczy, nie wiem czy... Nasza widownia gra na konsolach, ale może ich dzieci grają. Xbox. Xbox należy do Microsoftu, czyli usługi Xbox Live, Xbox Store, możliwości wykupienia abonamentu do grania w gry online również znikną z Rosji. A jest to na pewno kilkanaście milionów ludzi, którzy z tego korzystają. 
Mamy też dodatkową informację. Google też... Ale poczekaj, e... jeszcze jed- jedną rzecz, bo tam największe mhm. zamieszanie i największy problem to będzie z tymi licencjami ażurowymi, bo one, mhm. one częściowo są wycofane. Natomiast jeżeli się okaże, zobaczymy jak to będzie realizowane, okaże się, że firmy rosyjskie nie będą mogły również korzystać z terytorium Rosji, z, z ażura, no to mhm. będzie chyba najpoważniejsze takie biznesowe uderzenie. A teraz przejdźmy do Google, bo Google, tak. e, o ile Microsoft dał 60 dni, to, to, Google, to Google zaczął nie blokować dał. korporacyjne usługi Google Workspace, czyli poczta firmowa, dokumenty, dysk dla wielu rosyjskich firm, które zostały objęte sankcjami USA. Ci, którzy nie mają kopii zapasowej w alternatywnych obszarach roboczych, mogą w rezultacie utracić wszystkie informacje. W nocy 10 sierpnia Google zaczęło masowo blokować, blokować korporacyjne usługi Google Workspace, poczta Google Document, Google Drive dla rosyjskich firm. No i myślę, że to jest też bardzo ciekawa informacja ze względu na to, że tu nie ma czasu na przejście, nie? tu jest od razu game over, to wprowadzi niesamowity chaos, bo wyobraźcie sobie, że macie wszystkie dokumenty gdzieś tam, czy, czy pliki, na dyskach Google i to znika z, w jedną noc. No to powodzenia Rosjanie w odtwarzaniu tego wszystkiego, jeżeli nie macie kopii zapasowych. E, I teraz Paweł, oddaję Ci głos odnośnie zboża. Tak, słuchajcie, my o tym już mówiliśmy, natomiast pojawiło się, pojawiło się to potwierdzenie. E, nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu Putin na szczycie obiecywał krajom afrykańskim, bodajże milion ton zboża, potem mówił o 400 tysiącach ton zboża, darmowego zboża, tak, taki gest. Okazuje się, że prawdopodobnie będzie 25 tysięcy ton. No i to może jeszcze zostać zmniejszone, bo rosyjski minister rolnictwa Dmitrij Patruszew powiedział, że Federacja Rosyjska przekaże od 25 do 50 tysięcy ton zboża sześciu krajom afrykańskim. Podczas szczytu Rosja-Afryka prezydent Władimir Putin, tak jak mówię, zapowiedział bezpłatne dostawy w większej ilości. Natomiast no, te kraje, do których to zboże ma zostać dostarczone, to jest Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republika Środkowoafrykańska i Erytreja. Zboże ma zostać dostarczone w przeciągu 3-4 miesięcy. No, ale też mówiliśmy, że ta jakość zboża, szczególnie tego darmowego, będzie problematyczna. Niemniej, jak powiedział prezydent, oprócz tego, że jesteśmy dość wiarygodnym partnerem w zakresie dostaw zboża na rynek światowy, będziemy również dostarczać zboże do krajów afrykańskich bezpłatnie. No i słuchajcie, taki krótki komentarz. No tutaj zwróćcie uwagę, że są dostarczane, jest to głównie zboże do tych krajów, które uznaje się za przychylne Rosji lub w których grupa Wagnera dosyć aktywnie działała, no bo mamy tutaj i zarówno Republikę Środkowoafrykańską, jak i mamy Mali, no i też mamy to Burkina Faso. Zobaczymy, jutro Mateusz będzie mówił na temat ekowazu, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak się rozwinie sytuacja też w Nigrze. I przejdźmy, tak. słuchajcie, do dosyć też ważnej informacji, czyli do Yandexu. Tak, Mateusza. Yandex dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest. Jest to największa firma informatyczna w Rosji. To jest odpowiednik amerykańskiego Google. Oni też mają przeglądarkę, usługi chmurowe i tak dalej. I tam pojawiają się również problemy. Jeżeli mamy problem z Google, mamy problem z Microsoftem, a chcemy tworzyć problemy z Yandexem, to jest bardzo zły moment na to. Już czytam wam o co chodzi. Koncepcja nacjonalizacji Yandexu ponownie wzbudza zainteresowanie na Kremlu. W miarę osłabia się w dyskusji na temat podziału największej rosyjskiej firmy internetowej. Zagraniczni akcjonariusze są niechętni sprzedaży swoich udziałów miliarderom objętym sankcjami, co utrudnia proces. Sektor państwowy zaproponował, aby zagraniczni udziałowcy holenderskiej struktury holdingu Yandex NV, bo Yandex ma tak jakby siedzibę swojej spółki matki w Holandii, zrezygnowali z zapłaty 
Reuters podaje, że Kreml rozważa ten scenariusz, choć obawia się, że taki krok równoznaczny z de facto nacjonalizacją może prowadzić do ucieczki talentów z kraju. Wcześniej Yandex poprzez Yandex NV był kontrolowany przez Arkady Wolożina, założyciela firmy i jego kierownictwo. Jednak po sankcjach nałożonych na Wołożina zarząd przejął kontrolę nad jego akcjami. Krem planował podzielić Yandex na, dwa, na dwie odrębne spółki, zachowując kluczowe usługi w Rosji. Miliarderzy Władimir Potatin, Aleksiej Mordaszow i Wagit Alek Perow uważani są za potencjalnych inwestorów. Negocjacje w sprawie transakcji utknęły w martwym punkcie, ponieważ zagraniczni akcjonariusze obawiają się, że nie otrzymają płatności od rosyjskich miliarderów objętych sankcjami. Wiecie, jest problem z przepływem kasy. E, mimo, że Krem ma, e, ma narzędzia, by podejść do sprawy bardziej zdecydowanie, nie chce on zaryzykować utraty kluczowych pracowników Jandeksu. Firma zatrudniała ponad 20 tysięcy osób na początku 2022 roku, z których wielu przeniosło się do Serbii po inwazji na Ukrainę. Zagrożenie dalszym odpływem talentów uniemożliwia Kremlowi radykalne działania. Ludzie są kluczowym zasobem Jandeksu i istnieje obawa, że ich odejście mogłoby doprowadzić do upadku firmy w przypadku nacjonalizacji lub przejęcia przez spółkę państwową. Dalej jest również ciekawie, gdyż pan Arkadi Wołożyn publicznie potępia wojnę na Ukrainie i odezwał się pierwszy raz od półtora roku w tym temacie. I mam jego oświadczenie, które jest bardzo ciekawe, pozwolę sobie przytoczyć. W ciągu ostatniego roku zadano mi wiele pytań, ale szczególnie w tym tygodniu. Chcę jasno przedstawić swoje stanowisko i piszę to po angielsku i rosyjsku, ponieważ zależy mi na tym, aby usłyszał, usłyszały to wszystkie strony. Mój pogląd na wojnę. Inwazja Rosji na Ukrainę jest barbarzyństwem i jestem jej kategorycznie przeciwny. Jestem przerażony losem ludzi na Ukrainie. Wielu z nich to moi przyjaciele i krewni, których domy są codziennie bombardowane. Chociaż przeprowadziłem się do Izraela w 2014 roku, Muszę wziąć na siebie część odpowiedzialności za zadziałanie tego kraju, jakim jest Rosja. E, tu jest chwila o e, historii, to sobie pominę. I co ja zrobiłem przez ostatnie półtora roku? W 2014 roku przeniosłem się do Izraela, aby rozwijać międzynarodowe projekty firmy. Ale w lutym 2022 roku świat się zmienił i zdałem sobie sprawę, że moja rola w historii Yandex dobiegła końca. Od początku wojny koncentrowałem się na próbach wspierania utalentowanych rosyjskich inżynierów, którzy podjęli decyzję o wyjeździe z kraju. Był to niezwykle złożony proces, który pomógł tym inżynierom rozpocząć nowe życie. Wymagało to skupienia, staranności i dyskrecji. Ci ludzie już są na wolności i są w stanie rozpocząć coś nowego, nadal napędzając innowacje technologiczne. Będą ogromnym atutem dla krajów, w których wylądują. To były powody, by milczeć podczas tego długiego procesu. Chociaż i tak pojawiają się pytania o czas mojego dzisiejszego oświadczenia. Nie powinno być pytań o jego istotę. Jestem przeciw wojnie. I tak się o to ten pan wypowiada. Paweł, czy masz coś może do dodania? Tak, strasznie długie to oświadczenie było. Już skróciłem. Przejdźmy, przejdźmy do następnej następnej informacji, bo wydaje mi się, że ona jest bardzo ciekawa. Dotyczy, może ja przeczytam, a ty powiesz mhm. potem na temat rosyjskich muzułman, mhm. którzy przebywają w więzieniach. Ja mam informację na temat no, czegoś, co nie było chyba od początku inwazji i też nie przypominam sobie, żeby było przy innych rosyjskich inwazjach na inne kraje, ale poprawcie mnie, bo być może czegoś nie wiem. O co chodzi? Rosyjscy oficerowie będą sądzeni za błędy w odpieraniu ataku sił zbrojnych Ukrainy. Sąd w Moskwie rozpatrzy pierwszą sprawę karną o naruszanie zasad obowiązku bojowego, aby odeprzeć niespodziewany atak na terytorium Rosji przeciwko dwóm oficerom sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Donosi o tym gazeta Komiersat. Chodzi o podpułkownika Anatolia Bondariewa i majora Dmitrija 
Dmitrakowa, którzy nie byli w stanie zapobiec ostrzałowi przez siły zbrojne Ukrainy, ich jednostek i składu amunicji w regionie Białgorodu, w wyniku czego zginęło siedmiu żołnierzy i zniszczono 15 jednostek różnego rodzaju sprzętu wojskowego. Według komersanta rozpatrzenie sprawy prawdopodobnie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Sprawa karna przeciwko oficerom została przekazana do drugiego Zachodniego Okręgowego Sądu Wojskowego. Są oskarżeni o popełnienie przestępstwa zgodnie z częścią drugiego artykułu 340, czyli naruszenie zasad obowiązku bojowego w celu wykrycia i odparcia niespodziewanego ataku na Federację Rosyjską. I mówiąc szczerze, jestem tą informacją mocno zaskoczony. No bo sobie teraz wyobrażam innych oficerów, którzy teraz mogą też zostać w każdym momencie w dowolny sposób oskarżeni i skazani. No nie buduje to w mojej ocenie morali rosyjskiej. Tak jest. Tak jest. Słuchajcie, minęła 21 minuta, więc informacje o więźniach przerzucę na jutro, bo ona nie jest taka pilna chodzi o obraz. Natomiast mamy jeszcze kilka ogłoszeń. Jednym z nich jest informacja, że wciąż poszukujemy, nie wiem czy widzieliście, kogoś do współprowadzenia programu. Tego bądź innych, bo mamy kilka pomysłów, więc jeżeli jest ktoś, kto jest chętny, ma dobrą dykcję i nie boi się kamery, to zapraszamy do wysłania swojego zgłoszenia. Adres mailowy jest poniżej, więc jak najbardziej można spróbować swoich sił. My chętnie porozmawiamy z każdym. Drugim tematem jest artykuł. Nie wiem, czy kojarzycie artykuł Nadchodzi pokolenie bankrutów. O, napisałem go jakiś miesiąc temu, on był bardzo, bardzo popularny. Tysiące ludzi go przeczytało. Mamy dalszą część. Ja zaraz po tym dzisiejszym wydaniu siadam do pisania i postaram się go wypuścić na jutro rano, więc jak najbardziej zapraszamy na stronę ekonomiarosji.pl, gdyż jutro pojawi się dalsza część i jest naprawdę soczyście. Więc... Jeżeli pamiętacie, mówiliśmy o tym pierwszym punkcie, czyli wzrastające stopy inflacyjne, będzie tam również na ten temat, bo tu mamy tak. bardzo silne powiązanie. Dokładnie. A jeszcze nie kończmy, bo obiecaliśmy pewien obrazek. To może tak. ja go pokażę. Ja, ja już go mam podegranego, wiesz, już wrzucam. O, proszę, proszę bardzo. Ale to ty wrzuciłeś to tak... taki duży. O, ja mam A. taki mniejszy, żeby się wyświetliło. Słuchajcie, jest to ta sama konserwa. Jedna w stronę Nowosybirska kosztuje 139 rubli, a w Królewcu 269 rubli. To jest robione w podobnym okresie czasu, tylko po prostu w dwóch miejscach w kraju. Znaczy, Ładny wiesz, no wynika, że Mamy już te nowe ceny i tak jak mówiliśmy, oni zaczynają metkować po nowemu, więc w Nowosybirsku również za moment będą, będą wyższe ceny, tak jak w Królewcu. A więc to tak wygląda. Jeszcze króciutko na temat walut. No w sumie jest trend stały, wzrostowy, jeżeli chodzi o waluty i zarówno yuan, jak i euro, jak i dolar rośnie. Przebiliśmy wczoraj 98 na dolarze. No jest szansa pewna, że pokonamy tą barierę psychologiczną, chociaż będzie trudno, tak? Czyli, że jeden rubel będzie warty jednego jeden cent. centa. Magicznego. Słuchajcie, I tutaj też informacja, bo rosyjscy fani pisali, że gaz drożeje. No wczoraj z tanią o 7%, tak? On, on drożał, nadal jest dosyć tani, drożał przez ostatni tydzień, natomiast wczoraj był spadek o 7%. I, i, no i jeszcze tak ten, a jeszcze, propos jeszcze. rosyjskich fanów, y, mamy co chwilę jakiś nalot na konto i próbują nam banować y, nasze filmy, więc bardzo prosimy o łapki, podawanie dalej i subskrypcję, bo to nam naprawdę bardzo pomoże prowadzić ten kanał no nie pozwólcie im nas zniszczyć. Dziękujemy. Miłego Trzymajcie dnia. Się. Cześć.